ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷീ ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ചായൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ നാലുമണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്കാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകളുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മൈദയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം വേണ്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നേരിട്ട് തന്നെ ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കോഴിമുട്ട ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓയിലിന് പകരം ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തുള്ളി വെനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെനില എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി നല്ല മാവ് പോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടും ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബൗള് ഇതുപോലെ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മാവ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാവ് കുഴക്കുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ സ്നാക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തിന്നായിട്ട് പരത്തൊന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ കുറച്ച് കനത്തിലാണ് ഈ ഒരു മാവ് പരത്തേണ്ടത് ഇനി ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഹാഫ് മൂൺ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഗ്ലാസിൻ്റെ പകുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ മാവും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം അതിനായിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇനി നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഭാഗം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിട്ടിട്ട് മറുഭാഗം കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പൊളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ബണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് ബണ്ണൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ